La Subsecretaría de Control de la Alcaldía de Pasto adelanta extensos operativos en toda la ciudad. La entidad ha detectado varias situaciones anómalas en diferentes sectores, en especial la especulación de precios. La alcaldía de Pasto busca un mayor control ante la especulación de precios y las incomodidades de la ciudadanía en la adquisición de productos y combustibles. Antes de que la ciudadanía comprenda que esta es una contingencia, estamos en un desabastecimiento en temas de combustible, estamos haciendo todo el esfuerzo posible con relación a generar otras estrategias, pero hay que tener claridad que no les podemos cambiar a la gente, digamos, una situación en la que ya están adelantando eh, las filas, ustedes conocen, son muy extensas, eh, esperamos agotar ese combustible que llegó inicialmente en el primer abastecimiento y tener claridad de que el día de ayer nos llegaron eh, aproximadamente más de 16 mil galones de combustible con relación a la estación de servicio Parque Infantil, 5 mil galones de gasolina y la estación Servicentro Pasto, que queda ubicada frente a Sirgo en la Panamericana, eh, cerca de 11 mil galones. Eh, son las estaciones que el día de hoy iniciaron ya ese abastecimiento, todas están con el servicio público, no podemos dejar a un lado el tema de ambulancias, ya el sistema de emergencias está agendando cada ambulancia, todas las que pertenecen al sector público como también las que pertenecen al sector privado. Y en ese sentido buscamos pues, desde la Alcaldía Municipal de Pasto garantizar con las estrategias una vez agotemos este combustible para poder ya darle la información anticipada a la gente para que se pueda organizar con la nueva metodología que vamos. El funcionario dijo que se detectó varias situaciones anómalas en la distribución de los hidrocarburos. Estamos organizando pues la situación que ahorita también se presenta con el abastecimiento de gas de GLP, en donde esta mañana encontramos gente vendiendo fichas, vendiendo turnos, desde las 6 de la mañana llegamos a los puntos, entonces eso lo controlamos, policía hizo las acciones correspondientes y ahí es donde le pedimos pues esa articulación que tenemos que hacer con Policía Metropolitana para poder eh, no generar esa situación difícil ya de orden público, de inseguridad que se viene presentando en las largas filas con relación al tema de combustible, pero que la gente entienda de que no es necesario acudir a una fila tan extensa sabiendo que no van a alcanzar a poderse abastecer. Eh, en el municipio ahorita solamente tenemos cinco estaciones de servicio, las cuales están habilitadas. Hoy también con el poco combustible que llegó, ellas mismas van a generar el agotamiento, de lo cual no vamos a extender, digamos, a un espacio más. La alcaldía de Pasto aclaró que las estaciones de servicio están supeditadas a las determinaciones de las autoridades, al igual que los establecimientos de comercio que suben sus precios de productos básicos. El decreto vigente y sobre eso sí hemos entendido un tema logístico que ellos manejan, eh, no ha sido fácil, las jornadas han sido extensas, eh, nos cogió aquí un puente festivo también en donde a ellos ustedes les genera otras condiciones ya en su nómina como tal, pero las exigencias del, de la alcaldía municipal son de que se cumpla el, el decreto a cabalidad, por eso pues ya también se llamó al sector, se les dijo de que era importante de que tengamos ese cumplimiento, en especial pues ya con lo relación a lo que es horarios, medidas y todas las restricciones que se han generado en el último decreto. Para lo otro pues ya ellos dentro de eh, también los compromisos que tienen, no solamente es a particulares, ellos están haciendo un esfuerzo para poder garantizar a las empresas de servicio público domiciliario de poder abastecerlos y que cumplan ellos con esos fines como tal. Lo demás lo hemos podido organizar de la mejor manera para que también ellos cumplan sus convenios o los contratos que ellos tienen que a veces ya son con pagos anticipados y que ustedes saben que debe hacerse en ese sentido. Las autoridades realizan operativos en todos los sectores del municipio para evitar especulaciones en la venta y reventa de productos básicos y combustibles.